안녕하세요 멸길상입니다 오늘은 호주에서 보는 한국 뉴스 인데요 오늘 새벽에 기사가 났어요 호주 최대 건강식 배달업체 CEO 동양인 비하 동영상으로 고혹 어, 이제 동양인 비하 호주에서는 인종차별 레이시즘 이라고 하는데 호주에서는 큰 범죄 중에 하나로 들어갑니다 그래서 요 기사를 한번 보고 호주에서도 이제 나왔던 영상, 영상은 지금 내려가 있는 상황이 한번 보고요. 그리고 실제로 인종 차별에 관해서 한번 얘기를 해보려고 해요. 일단 개요는 이 유프즈라는 이 회사예요. 이 회사의 CEO고 이제 약혼녀 페양사라고 하는데 호주에서는 약혼녀가 이제 싱가포르 컨퍼런스를 갔어요. 그런데 저녁 식사 중에 옆 테이블에 있는 이런 종이접기 하는 이제 그거를 줌을 해서 찍어요 그러면서 했던 말이 어 종이접기 하네 종이접기 하는데 요 F, XXS는 F로 시작하는 욕 있죠 욕 F, F로 시작하는 욕 그리고 또요 영상 다음에는 어이 호텔 컨퍼런스 참가하는 호텔에 수영장 같은데 그 수영장에서 또 이제 F 욕을 섞어 가면서 그 사람들을 찍는 게 나왔어요. 지금 문제 되는 영상은 might 이러죠. 호주식 영어. 계속 F는 F F 욕이 F 욕. 시싱 그러고 하는데 이제 이게 음, 뉴스 기사에 났어요. 그리고 한국에도 뉴스가 났는데 저러면 안 되죠. 그래서 이제 사과문을 냈습니다. 사과문을 내는 게 이제 언론에서 이제 그 CEO에게 연락을 했는데 구두로 사과를 합니다. 그리고 이 업체가 거래하는 호주의 이제 대형 체인 슈퍼마켓이 우워스라고 있는데 우워스는 우리는 인종차별에 대해 규탄한다 뭐 우리는 이제 그런 거 싫어한다 이렇게 발표를 했어요 근데 호주 뉴스에는 이 유프즈라는 곳에서 납품하는 데가 우월스 콜스 BP 같은 데라고 해요 이제 BP는 아시다시피 이제 정유업체 그리고 코스라고 하는 데는 우월스와 더불어서 이제 호주에서 큰 체인 업체 양강이라고 보시면 되는데 거기서는 별로 성명을 안 냈어요 근데 이것도 좀 있으면 낼것 같아요 근데 우러스가 이런 건참 발빨라요 우러스는 조금 어, 표현하자면 모범기업 정도로 이해하시면 될 거예요 콜스는 조금 우러스보다는 모든 게좀 늦어요 어, 뭐 그런 거고 그리고 개인적으로 인종차별에 관해서 한번 알아봤습니다 호주는 어떤 법조항이 있느냐 그래서 이런 고용이나 랜드 하우징 오 커맨데이션 집을 사거나 이제 호주는 전세 개념이 없기 때문에 월세로 해요 월세를 할 때라든지 그리고 뭐 서비스 받는 거 그리고 사례들을 구체적으로 다 적혀 있어요 그리고 뭐 어디 출입하는 거 그리고 광고 그리고 이제 노동조합 같은 데 가입할 때도 이런 거는 못하게 법으로 제정이 돼 있는 겁니다 구체적인 사례가 쭉 뒤에 있고요 그리고 경찰이 인종차별한 사례 때문에 살 네, 사례죠 사례 사례 때문에 아래 이렇게 뭐 22만 불을 뭐 피해 보상으로 줬다. 이제 18년 퀸슬랜드라는 곳에서도 23만 5천 불. 그럼 한 2억 정도 이런 배상금도 물고 뭐 이렇게 호주는 법이 있어요. 근데 대한민국은 찾아보니까 이 법이 없어요. 제가 이거 보고 깜짝 놀랐습니다. 그리고 인종 차별로 검색해 보셔도 본인이 차별 받았다라는 사연들을 많아요. 저 역시도 차별 경험 있습니다. 호주에 살면서 어, 차별 경험이 있고 많은 분들이 차별 받는데 대한민국은 법적으로도 보호가 안 돼요 전 이번에 처음 알았어요 그게 참 그게 아쉬워요 이제 다양성을 존중을 하는 방향으로 가야 되잖아요 
아까 전에 처음 보여드렸던 기사 내용 보시면 이 기사의 댓글은 보면 뭐 호주는 뭐 죄인의 후손이라 그렇다 뭐 호주는 미개하다 인종차별이 심하다 대한민국은요 한번 돌아보자 라는 거예요 인종차별은 <웃음> 안 좋다 라는 건 다들 아실 겁니다 하지만 우리가 사는 대한민국은 어떤지 돌아보자 라는 거예요 요 아래 보시면 쳐다봤다는 이유로 한국인 남성에게 폭행당해도 법적인 차별이 되지 않는 불법이 법이 없으니까요 그래서 포괄적 차별금지법이 이제 입법 시도됐지만 이제 국민적 공감을 못 얻어 매번 자죠 이 저는 이 국민적 공감이란 게 뭔지 잘 모르겠어요 공감 받고 안 받고는 문제가 아니니까요 인종차별이라고 하는 건 음, 그리고 인종차별금지법과 불법 이민자 이슈를 엮는데요 불법 이민자는 불법 이민자대로 처리를 하면 돼요 못 들어오게 막는 방법 그리고 법적으로 추방하는 방법이 있고 인종차별은 다른 문제지 않나요? 가령 예를 들면 많은 분들이 한국에 계신 분들 뭐저 역시, 저 역시도 마찬가지지만 이런 기사는 나에게 벌어지면 눈을 감는 경향이 참 안타깝습니다 학원에서 영어학원에서 고용을 할때 무슨 말인지 다 아실 거예요 백인과 흑인 TV에 실험까지 했어요 흑인이라고 밝히면 채용이 안 됩니다 백인하면 그냥 돼요 차별이 너무나 만연돼 있습니다 그런 건 인종차별금지법으로 해야 되는 거 아닌가요? 인간으로서의 권리를 인종에 따라서 나눈다는 건참 나쁩니다 그리고 이런 사건 사고 심심찮게 봐요 외국인이 벌었는데 물타기를 불법 이민자로 물타기를 해버려요 꼭이 사람들이 우리나라에 와서 대한민국에 와서 일자리를 뺏는 것 같은 포커스를 맞춘다라는 거예요 근데 이 불법 이민자들이 있는 곳을 한번 봅시다 어디에서 일을 하고 있는지 노동현장, 농업 그리고 몸 쓰는 직종 건설 현장이라든지 그런 곳은요 일당이 아무리 세도요 가서 일 안하려고 해요 그런 것들을 이 사람들이 충당을 하고 있다고요 이 과연 이걸 뺏는 건가요? 뺏는 거라고 함은 대한민국 국민이 일을 잘 하고 있는데 일을 잘한다는 뜻은 기피를 하지 않는다는 뜻입니다 그럼 예를 들면 이런 거죠 한국에서는 의사 좋아하시니까 의사라는 직업 변호사란 직업 의사 변호사란 직업을 야금 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 들어온다 그러면 그래도 좀 이해를 해보려고 하겠어요 어차피 기피 직업에서 사업장 주가 구하려고 해도 구해지지 않으니까 어쩔 수 없이 쓰는 게이 불법 이민자라는 거예요 그래서 필요악이에요 호주에서도 불법 이민자 수가 많고 매년 통계가 나옵니다 문제라고 하고 난민에 관해서도 정부나 시민 여론은 상당히 비관적이 싫어해요 근데 와서 일자리를 뺀다는 논리로는 접근하지 않습니다 잘 그게 참 안타까워요 차별과 불법 인자 이슈는 전혀 달리 해야 될것 같아요 그리고 마지막으로 제가 차별당한 사례는 간단해요 결국에는 깔본다는 게 있다라는 거예요 호주에서 저는 친구들한테 표현할 때 대한민국에 사는 동남아 사람이란 표현을 해요 호주에서의 저는 한국 사람이 보는 동남아 사람인 거예요. 자기 나라보다 못 사는 사람이 와서 일하고 있다. 애들이었어요. 그 당시에 버스를 타고 가는데 어, 성희롱적인 남자애들이었습니다. 그리고 제가 덩치가 작은 게 아니에요. 제 몸무게는 거의 100kg고요. <웃음> 키는 이제 180이 훌쩍 넘습니다. 근데 걔네들은 꼬마였어요. 12살? 15살? 그 정도 되는 애들이 제가 펄티를 먹고 있었거든요. 펄티? 그 까만 그 뭐죠? 당, 그, 찹쌀을 이렇게 까맣게 해가지고, 티, 이제 펄 같이 넣어서 한국에도 유행하는데, 그 티를 먹고 있으니까, 이제 펄 티를 이렇게 들고 있으니까, 제 체스트 쪽, 가슴 쪽이잖아요. 그러면서 그 펄이 뭐냐고 계속 묻는 거예요. 이제 젖꼭지를 이제 놀리려고 했, 했다라는 거죠. 이제, 그런 식으로 성희롱을 당했죠. 애들한테, 제가. 근데 결국에 마지막에서는 뭐 이거 레이스이즘 아니냐 이러셔서 내려서 내려서 좀 얘기하자 그러니까 뭐 마무리 되긴 했습니다만 
이제 그런 식의 인식이 있다라는 거예요. 그건 잘 잘못됐어요. 그리고 하루 더 빨리 이런 인종 차별에 관해서 차별을 당해도 안 되겠지만 해서도 안 됩니다. 그 제가 보는 그 호주가 인종 차별이 맞나요? 이런 질문 많이 하고요. 예전에 백호주의 뭐 이런 거 듣고 오셔서 물어봅니다. 지금도 뭐 차별하네요. 백호주의 그 어버리진 그 호주 원주민 차별 때문에요. 호주 정부는 지금 한 40년, 50년이 다된 일을 지금도 사과하고요. 지금도 그 사람에 대해서 복지 지원은 충분히 하고 있습니다. 제가 세금 이런 거 텍스 리턴이나 뭐 이런 거 하려고 하면 내 세금이 어떤 세는지 쭉 항목이 나오는 게 있어요. 제가 다음에 기회 되면 보여드릴 텐데 거기에 꼭 들어가는 게 어버리진에 관련된 이런 보조가 들어갑니다. 이제 거기에 대해서 반론 제기하는 사람 없어요. 지금도 대한민국도 차별을 하고 있다면 차별을 하지 않아야 되고요. 하루빨리 인종차별금지법이 만들어졌으면 좋겠습니다. 그리고 제 개인적인 사견입니다. 제 개인적인 사견은 호주보다는 한국이 인종차별이 심합니다. 그래서 하루빨리 인식이 개선되었으면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지고요. 시청해주셔서 감사합니다. 구독, 추천, 좋아요 부탁드리고요. 좋은 하루 되십시오.